வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தேனி மாவட்டம் பார்டரில் இருக்க கும்ளி அதாவது கேரளா டு தமிழ்நாடு ரெண்டு இடையில் இருக்க கும்ளியில் தான் இருக்கும் கும்ளியில் வந்து இந்த சிப்ஸ் கடை ரொம்பவே ஃபேமஸுங்க சிப்ஸ் வரிசையாக சிப்ஸ் கடை இருக்கும் அதில் இந்த ரெயின்போ கேக்ஸ் அண்ட் பேக்கரி இந்த கடை வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸு இதில் ஓனர் ஜெயசீலன் நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் அதனால் ஒரு விளாக் பண்ணிடலாம் இந்த சிப்ஸ் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே அதாவது குமிளிக்குள்ளே தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து குமிளிக்குள்ளே என்ட்ரன்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா இதுதான் என்ட்ரன்ஸு அதில் ஃபஸ்ட்டு கடை அண்ணன் கடை தான் இப்போ உள்ள வேலை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே சிப்ஸு ஃபஸ்ட்டு மெயின் அதனால தான் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அல்வா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஏழு வெரைட்டியான அல்வாஸ் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பாக்ஸு ஸ்நாக்ஸு எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த கடை ரொம்பவே பெஸ்ட்டு அதாவது கேரளா ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் சும்மா சாதாரண பிஸ்கட்டு அந்த மாதிரி எல்லா கடையிலையும் ஜென்ரலாக இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் இல்லைங்க இது கேரளாவில் ஸ்பெஷலாக இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் வச்சு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆயுர்வேதிக் ஐட்டம் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹேர் ஆயில் ஹேர் க்ரோத் ஆயில் இந்த மாதிரி இதுவும் ரொம்பவுமே கிளா குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி இல்லை நீங்களே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் சரி ரெண்டுக்குமே இது பெஸ்ட்டு ஏன்னா ஹோல்சேல் ப்ளஸ் ரீட்டைல் ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க இந்த ஊட்டி கொடைக்கானலில் கிடைக்கிற மாதிரி சாக்லேட் ஐட்டம்ஸும் இங்கே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக கிடைக்குது இந்த அல்வாஸில் வந்து எல்லா வெரைட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு சாம்பிள் பாக்ஸ் மாதிரியும் வச்சுருக்காங்க இதை நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லாட்டி ஏதாவது ஈவெண்ட்ஸுக்கு வாங்கி கிஃப்டாகவும் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டான ஐட்டம்ஸ் இங்கே கிடைக்குது இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட இது நீங்கள் எப்படி பிஸ்னஸ் ஆஃபர் இதுலேருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை இந்த வீடியோவில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இப்போ நம்ம வந்து இங்கே கும்ளியில் இருக்க ரெயின்போ அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கரி ஷாப் வந்துருக்கோம் இங்கே வந்து ஸ்பைசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த வேர் தலைமுடிக்கு வளர்கிறதுக்கான வேர் பாட்டில் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சிப்ஸு தான் அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹோல்சேலில் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்குதுன்னா அது முடிஞ்ச அளவுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரேட்டில் இந்த அல்வாவும் சிப்ஸு மற்ற எல்லா ஐட்டமும் அண்ணன் பண்ணி தரேன் சொல்லியிருக்காரு அதை பற்றினா டீட்டெயில் அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் வணக்கண்ணே வணக்கண்ணே உங்கள் பேர் என் பேர் ஜெய்சீலன் ஜெய்சீலனுங்களா இப்போ எத்தனை வருஷமாக அங்கே கடை வச்சுருக்கீங்க இது ஆறு வருஷமாக இருக்குது ஆறு வருஷமாக இருக்குங்களா இப்போ என்னென்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கண்ணே இப்போது ஃபைசஸ்ஸு அல்வா சிப்ஸு மற்றும் இந்த வேர்பாட்டு சாக்லேட்டு எல்லாமே எல்லா ஐட்டமும் இருக்குது சரிண்ணே இப்போ நம்ம கஸ்டமர்ஸ் இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீட்டைலில் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹோல்சேலில் கேட்டால் கொடுப்பீங்களா ஹோல்சேலில் தரும் அதுக்கு பண்ணிக்கலாங்களா இப்போ மினிமம் இவ்வளோ வாங்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்குங்களா இப்போ ஒரு சே நான் ஒரு சிப்ஸே கேட்குறேன் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ வாங்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஹோல்சேலில் வாங்கணும்னா ஒரு ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ அந்த மாதிரி வந்து ஐம்பது கிலோலேருந்து வாங்கிக்கலாம் சார் நம்ம அல்வா ஐட்டம் நானே அதுவும் சேம் அது ஐம்பது கிலோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சரிங்கண்ணா மற்ற ஸ்பைசஸ் ஐட்டம் அதே மாதிரிங்களா ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் குறைஞ்சது இப்போ எத்தனை கிலோ வாங்குறீங்க இப்போ குறைஞ்சது நீங்கள் ஒரு பத்து கிலோ பஞ்சு கிலோ வாங்குறீங்கன்னா ஹோல் சேல் பண்ணி தரலாம் இப்போ நம்ம கஸ்டமர் வந்து ஒரு டைம் நேரில் கடைக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் கொரியரில் அனுப்ப முடியும் கொரியர் அனுப்பிச்சிடலாம் கொரியல் பார்சல் சர்வீஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாங்களா சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா இப்போ அண்ணன் வந்து எல்லா டீட்டெயிலும் சொன்னார் இப்போ கடையோட அட்ரஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கணும் கடையை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றவங்க மட்டும் அண்ணனை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் கும்பளி வந்து இறங்கினீங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு கடை என்ன கடை தான் வந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ணன் பேர் ஜெயசீலன் தேங்க்ஸ் அண்ணன் இவர் நம்மளை ரிசீவ் பண்ணது தான் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அதனால தான் அவர் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கு அந்த கடையில் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் சொல்லுங்கள் போதும் என்ன பேர் விஷ்ணு நான் ஈ கடையிலான ஒர்க் பண்ணேன் சிப்ஸினாக்க சீப் ரேட்டான கொரியரக்கே உண்ட இதோட இந்த பேக்கரி விழாக்கு முடிஞ்சது அதுக்கப்புறமா நம்ம கேரளாவில் நம்ம கடந்து போன பாதைகள் அந்த கேரளா மக்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த
கம்பத்துலேருந்து ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணுவீங்க தேனிலேருந்து வரும்போது கம்பத்துலேருந்து ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக சொல்லணும் ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர்ஸில் நீங்கள் வந்து வண்டமேடு போயிடுவீங்க ஃபஸ்ட் வந்து கம்பம்மேட்டு செக் போஸ்ட் வரும் இந்த ஒரே ஒரு செக் போஸ்ட்டு அதை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளே கேரளாக்குள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆகிடலாம் என்ட்ரன்ஸ் ஆகி வண்டமேடு கட்டப்பணம் எந்த ஏரியா போகணும்னாலும் அங்கேருந்து ரூட்ஸ் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே ஹில்ஸ் ரூட்டு தான் இப்போ இந்த ரூட்டை வந்து மெயினாக காட்டுறது இந்த ரோட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக போட்டிருக்காங்க ரொம்ப டேமேஜாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்க்கு முன்னாடி இந்த ரோடை ரொம்பவே பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க சபரிமலை போகிற டிரைவர்ஸ் யாராவது பார்த்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க இந்த வீடியோ அதாவது சாரி இந்த ரோட்ஸ் எவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக பார்க்குறவங்க இந்த வீடு பாருங்கள் அதாவது இந்த வீடுகள்லாம் எப்படி கட்டியிருக்காங்க கேரளாக்குள்ளே எந்த மாதிரி அந்த அது நம்ம ஊரில் கட்டுற மாதிரி தரையெல்லாம் சமதளமாக இருக்குதா இல்லை இப்படி எதாவது டவுன் ஹில்லு அப் ஹில்லுன்னு சொல்லுவாங்க சாய சாய்வான பகுதி தாழ்வான பகுதி அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் வீடுகள் எப்படி கட்டியிருக்காங்க அவங்க அங்கே என்ன மாதிரி வசிக்கிறாங்க அதாவது அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் அந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் தூரத்து இப்போ பாருங்கள் சைடில் ரெண்டு பக்கம் வீடே இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் போய் லெஃப்ட் திரும்பி பார்த்தோம்னா உள் உள்ளே இருக்கும் வீடு நமக்கு வெளியிலேருந்து இப்போ தூர வெளியூர்லேருந்து உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராவது உங்களை பார்க்க வராங்கன்னா இந்த இந்த கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு இந்த வீடு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால வர முடியாது பக்கத்தில் வந்து நிறைய பேர் வீடு இந்த பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய வீடு உள்ளே இருக்குது தெரிய மாட்டேங்குது அந்த வீட்டை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு பொறுமையாக திரும்ப வருவாங்க இல்லாட்டி யாராவது ஃபோனை வச்சுட்டு ரோட்டில் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா தான் வர முடியும் நம்ம ஒரு மாதிரி அந்த கடை இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு கோயில் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு சர்ச் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக வாங்க அப்படின்லாம் அங்கே சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே ஹில்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வெளியில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபாரஸ்ட்டு தான் அந்த கேரளாவோட கடவுளே அந்த ஃபாரஸ்ட்டு வச்சு தான் அந்த டூரிசம் ஆயுர்வேதிக் எல்லாமே டூரிசத்தை தான் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க கேரளா கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதம் ஆயுர்வேதிக் மசாஜ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த அதாவது எப்படி சொல்கிறது மூளை பாதிக்கப்பட்ட மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு கேரளாவில் நிறைய இடம் இருக்குது நிறைய நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் நர்ஸ் அந்த மெடிக்கலில் வந்து நர்ஸ் வந்து கேரளாவிலேருந்து தான் போவாங்க மலையாளிஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மெடிக்கல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் இந்த ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வீட்டுமனை பட்டா வாங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் எல்லா இடத்துலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக வீட்டுமனை பட்டா வாங்கிட முடியாது நம்ம ஒரு மாதிரி ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் மரத்தை வெட்டுறது சேர்றது இந்த மாதிரி எதுலையாவது கையை வைக்கணும் அப்படின்னா அதில் அதுக்கு ஏகப்பட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஒரு ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த சிவாஜி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி நானூற்றி அறுபது பேர் கையெழுத்து போடணும் ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் கையெழுத்து வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கணக்கு சொல்லுவார் அந்த மாதிரி அத்தனை இடத்துல கையெழுத்து வாங்கினா தான் ஒரு மரத்தை கட் பண்ணவே முடியும் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கிறனால அவ்வளோ சீக்கிரம் எங்கள் லேண்ட் யாரும் வாங்கிறவோ வீடு கட்டவோ முடியாது சேல் பண்ணலாம் சேல் பண்ணால் வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இடத்துல பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பார்க்கிங் போட்டு இந்த ஒரு வீடு தான் சொல்ல போனால் ரோட்டு மேலே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது வீடாக கம்பெனின்னு நினைக்கிறேன் இது ஒன்று தான் முன்னாடி இருக்குது மற்றதெல்லாம் உள்ள தான் இருக்கும் எல்லா வீட்லேயும் மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் உண்மை என்னென்னா எல்லா வீடுமே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கனால அந்த மாதிரி தெரியுது அது இல்லாமல் இவங்க பூச்செடிகளுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த விதவிதமான கலர் கலராக பூச்செடிகள் வளர்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆட்டோ தான் ஒரு மெயினான போக்குவரத்து ஏன்னா ஒவ்வொரு வீடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் திரும்பி பார்த்தா வழக்கமாக நம்ம ஊர்லலாம் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கும்போது லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா வீட்டோட வாசல் தெரியும் ஆனால் இங்கெல்லாம் எங்கிட்ட திரும்பி பார்த்தாலும் ஒன்று வீட்டோட மொட்டமாடி தெரியும் ஏன்னா நம்ம ரோட்டில் நிற்கும் போது வீட்டோட மொட்டமாடி ஹைட்டுக்கு அந்த ரோடு இருக்கும் அங்கே நின்று பார்ப்போம் வீட்டோட மொட்டமாடி தெரியும் இன்னொரு விஷயம் இங்கே வந்து இந்த ஆட்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆட்டோவை வந்து ஓன் போடாமல் மாற்றி கார் மாதிரி வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பா
இங்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவ்வளோ ஹில்ஸில் இந்த கிணத்துல எப்படி தண்ணி வருதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் தண்ணி இருக்கும் ஒரு இருபது அடி முப்பது அடியிலே தண்ணி இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த ஊத்து இருக்குமா என்னமா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கும் மற்றபடி வீடுகள் எல்லாமே நல்லா உள்ள தள்ளி கட்டி வச்சுருப்பாங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட இடம் கிடக்கும் வீட்டு இடமெல்லாம் நம்ம ஊர் மாதிரி அரை சென்டு ஒருத்தர் வீடு கட்டுறாருன்னா ஒரு ஒரு சென்டு ரெண்டு சென்டு அப்படிலாம் கட்ட மாட்டார் ஒரு பத்து சென்டாக வாங்கி அதில் ஒரு சென்டாக கட்டி விட்டு மற்ற இடத்த ஃப்ரீயாக விட்டுருப்பார் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீட்டுக்கு போகிற பாதை பாருங்கள் இவ்வளோ இறக்கத்தில் போய் தான் அந்த வண்டியை அவர் பார்க் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக ஒரு இந்த டிராக்டர் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இது எதுக்கு இங்கே நிற்கிது இங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா விவசாயம் கிடையாதுங்க இந்த டிராக்டரோட வேலை இப்போ நம்ம மேலே ஹில்ஸ் ஒரு 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 மேடு ஒரு டர்னிங்கும் ஒரு ஹில்ஸும் சேர்ந்த இடம் அது அந்த மேட்டில் அவ்வளோ சீக்கிரம் வண்டிகள் வந்து அதாவது பெரிய கனரக வாகனங்கள் ஏற முடியாது ரொம்பவே சிரமப்படும் அந்த இடத்துல இந்த டிராக்டரை கொண்டு வந்து அவர் அதை அப்படி இழுத்து கொண்டு போய் அந்த அந்த இடத்த மட்டும் தாண்டி அந்த வண்டியை கடத்தி விட்டுருவார் அந்த மேட்டை கடத்தி விடுறதுக்காக அந்த டிராக்டர் வச்சுருக்காங்க வழக்கமாக ரெண்டு வண்டி நிற்கும் பாருங்கள் நான் இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகிறேன் டூ வீலரே திணறது இழுக்க மாட்டேங்குது அந்த பெரிய லாரி அதை விட மெதுவாக வந்துகிட்டு இருக்குது பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு இப்போ அந்த டிரைவருக்கு முன்னாடி போய் நான் ஒரு பிரேக் அடித்தேன்னா அந்த டிரைவர் இறங்கி வந்து என்னை கொலையே பண்ணிடுவார் அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகும் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த லாரி ஏறிகிட்டு இருக்குது அதுக்கு வந்து அவங்க இப்போ அந்த டிராக்டர் கொண்டு வந்து அவள் அந்த வண்டி இழுத்து கடத்தி விடுறதுக்கு அவங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இதை ஒரு மெயின் பிஸ்னஸ்ஸாகவே அந்த என் வீட்டுக்காரர் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரெண்டு டிராக்டரை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம கடந்து போகிற பாதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் மாறுதி எயிட் ஹண்ட்ரட் பார்ப்பீங்க கார்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கவங்க இந்த சுசுக்கியில் மாறுதி எயிட் ஹண்ட்ரடு வேகனாறு வேகனாரை வந்து கொ குத்தகை கெடுத்த மாதிரி கேரளாக்காரருக்கு தான் வேகனாறு அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து வண்டமேடு நோக்கி போயிட்டுருக்கோம் வண்டமேடு தாண்டி போனோம்னா மாலி மாலி தான் எங்கள் ரிலேஷன் வீடு அங்கே போ போயிட்டுருக்கோம் அதோடு சேர்ந்து இந்த விழாக்கம் எடுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஜேசிபி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரெண்டு ஜேசிபி வச்சு நீங்கள் கேரளாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் கேரளாவில் ஒரு நாலு வீடு அழைக்க வாங்கிடலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஒர்க்கு கண்டினியூஸாக ஜேசிபி ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஜேசிபி வச்சுருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒர்க் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் இன்னும் வச்சு ஆபத்து ரொம்பவே அதிகம் நம்ம ஒரு மாதிரி பிளைன்ஸில் போய் மணல் அள்ளி செடிகள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு போகிற வேற வே போகிற வேலை கிடையாது எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஜேசிபி நிற்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு அடி பழம் இரநூறு அடி பழம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நின்று தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன்னா மலையை குடஞ்சி பாலம் கட்டுற மாதிரி அதாவது இந்த ரயில் பாதையெல்லாம் மலையை குடஞ்சி போடுவாங்க அந்த மாதிரி ஜேசிபியை வச்சு நல்லா செங்குத்தாக எழுபது டிகிரியில் செங்குத்தாக இருக்கிற ம மலையை கட் பண்ணி தான் வீடு கட்டுவாங்க இங்கே அந்த மாதிரி இங்கே இருக்குது எல்லாம் ஓகே அவங்களுக்கு மெயினான பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இவங்களுக்கு மெயின் பிஸ்னஸ் ஒன்று இங்கேருந்து ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏலக்காய் எஸ்டேட் இருக்கு பாருங்க அதை சொந்தமாக வாங்கி வச்சு அதில் அதன் மூலியமாக இன்கம் பண்ணுவாங்க ஏலக்காய் இங்கே நல்லா விளையும் ஏலக்காவுக்கு பிறப்பிடமே கேரளா தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஏலக்காய் நிறைய விளையும் இந்த வீட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ பள்ளத்தில் கட்டி வச்சுருக்காரு ஆனால் அது அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரோட்லேருந்து பார்த்தா அது உயரத்தில் இருக்க மாதிரி தெரியும் இப்படி அடுக்கடுக்க அடுக்கடுக்க அதை அந்த பழைய படிக்கட்டு மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் இதில் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு மாதிரி ரோட்டில் கட்டி விட்டு இது பார்க்கிங் ஆட்ஸ் ஓனர்ஸ் ரிஸ் ரிஸ்க் அப்படின்னு போடலாம் வைக்க மாட்டாங்க நல்லா பார்க்கிங் இடம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கடையை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வாங்க வாங்க அந்த கடையே வரவே இருக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கும் இது எந்த இடம் திடீர்னு இத்தனை கடை இருக்கு அந்த இடத்துல பார்க்குறீங்களா கடைகள் மட்டும் தான் அங்கே இருக்கும் இது சேத்துக்குள்ளின்னு ஒரு இடம் இந்த இடத்துல வெறும் கடைகள் தான் என்ன தேவைனாலும் நம்ம ஊர் நம்ம ஊரில் இப்போ கிராமங்களில் சொல்லுவோம் நான் டவுனுக்கு போயிட்டு வரேன் ஏதாவது வேணுமா ஆத்தா அப்படின்னு அந்த காலத்தில் ஒரு கமலஹாசன் ஒரு படத்தில் கேட்பார் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த ஊரில் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கவங்க யார் எது வாங்கணுன்னாலும் இந்த சேத்துக்குளிக்கு தான் வந்தாகணும் அதாவது கம்பம்மட்டு வண்டமேடு இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க சேத்துக்குளிக்கு தான் வரணும் இங்கே எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் காய்கறி பழங்கள் ஹோட்டல்ஸ் மெடிக்கல்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த ஊர் மக்கள் வந்து ரொம்பவே எது
இன்னொரு விஷயம் ஆட்டோவில் வந்து ஆளை பார்த்து ரேட்டு சொல்கிறது கூட்டி சொல்கிறது குறைச்சி சொல்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது நீங்கள் ஒருத்தருக்கு தெரியாமல் ஒருத்தர் நூறு ஆட்டோவில் போய் ஒரு இடத்துக்கு எவ்வளோன்னு கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு சொன்ன ஆள் அறுபது ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா பத்தாவது ஆட்டோக்காரரும் அறுபது ரூபா தான் சொல்லுவார் பத்தாட்டம் ஒரே மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த கூட வாங்கலாம் குறைச்சோம் ஏன்னா டூரிஸ்ட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஊர் ஊரோட வருமானம் பாதிக்கப்படும் அதனால் எல்லோரும் ரொம்ப கரெக்டாக தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இந்த பெரிய விநாயகர் சிலை இருக்குது பாருங்கள் இது ஆமையாரில் ரொம்பவே ஃபேமஸ் இந்த விநாயகர் சிலை ஒரு எப்படியும் என்னோடய கணக்கு படி பார்த்தா ஒரு முப்பது அடி ஹைட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் தத்ரூபமாக செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நர்சரி கார்டன் இருந்துச்சு அந்த கார்டனை வீடியோவுக்கு பெர்மிஷன் கேட்டேன் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதனால் நாங்கள் எடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டோம்னு அந்த சேச்சி சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அந்த விநாயகரை மட்டும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அங்கே நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சுற்றி அங்கே வர்ற ஃபாரினர்ஸ் எல்லாருமே அந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ எடுக்காமல் போகிறதில்ல இந்த பின்னாடி ஒரு பஸ்ஸு போகிற பாதையில் தான் நம்ம அடுத்து போனோம் இப்போ இந்த இதை பார்த்துடலாம் இந்த விநாயகர் சிலையில் சரி நம்மளும் வந்துட்டோம் ஒரு கும்பிடு போட்டு போவோம் எந்த வீடியோவுமே வியூஸ் அதிகமாக போக மாட்டேங்குது விநாயகா எந்த வீடியோவாவது வியூஸ் அதிகமாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி உக்கி போட்டு விநாயகரை கும்பிட்டுட்டேன் நல்லா பார்த்துக்குங்க நீங்களும் கும்பிட்றதுனா கும்பிடுங்க இது ஒன்றும் இல்லை என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு இந்த வண்டியை ஹில்ஸில் ஓட்டி பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்குது ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னாங்க அது வரைக்கும் நான் தான் ஓடிட்டு இருந்தேன் அவங்க தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சரி ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆமையாரில் கொடுத்தேன் ஆமையார் டு கண்டமேடு போகிற ரூட்டு அழகாக ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வந்து அவன் ரொம்பவே சந்தோஷமாக வந்துட்டாங்க இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து வண்டமேடில் இருந்து அந்த ஆமையார் டு வண்டமேடு வர்ற ரோடு அவ்வளோவா பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒன்றும் இல்லை அதனால் நான் அதை காட்டல இப்போ வண்டமேட்டிலேருந்து மாலி போயிட்டுருக்கோம் இந்த ரோடு ரொம்பவே குறுகலான ரோடு நம்ம நம்ம தெரு எங்கள் தெரு உங்கள் தெரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏரியா பக்கம் சொல்லுவோம் மெயின் ரோட்லேருந்து இறங்கி ஒன்றாவது ரெண்டாவது ரெண்டு போயிட்டுருப்போம் அந்த தெருவோட அளவு தான் இருக்கும் இந்த ரோடு இது மெயினான ரோடுங்க இது வரையா கட்டப்பண வரைக்கும் போகிறதுக்கு கட்டப்பண ஒரு மெயினான இடம் கேரளாவில் அந் அது வரைக்கும் போகிறதுக்கான ரூட்டு இந்த பக்கம் இருக்குது ஆனால் இது ரொம்ப குறுகாலானது இது லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் எஸ்டேட் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த எஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் அந்த ரோடு போகிறது போகிறனால இவ்வளோ தான் ரோட்டு கடை விட முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சதுரடியும் முக்கியம் ஒரு ஐம்பது சதுரடி கிடச்சினா அதில் ஒரு ஏலக்காய் செடியாக வச்சுருவாங்க அந்தளவுக்கு அந்த ஏலக்காவோட விலைய அதோட வரவேற்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த ரோடை வந்து ரொம்ப சின்னதாகவே போட்டிருக்காங்கன்னு என்னோடய கருத்து மற்றபடி எதுக்கு சின்னதாக போட்டிருக்காங்கன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு கேட்கணும் இதில் எப்படியே நேராக போனோம்னா இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு இடத்துல வந்து சரியான ஹில்ஸ் அப் ஹில்லு சரியான டவுன் ஹில் இருக்கும் அந்த இடத்துல இப்போ வந்து பிக்கப் இல்லாத வண்டியெல்லாம் இறங்கி ரெண்டு பேர் தள்ளிட்டு தான் போகணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இடம் இருக்குது இது தான் பாருங்கள் மாலி மாலி வந்துட்டோம் இந்த மாலியில் வந்து தமிழர்கள் எக்கச்சக்கமாக இருப்பாங்க அதாவது நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் தமிழ்காரங்க தான் இருப்பாங்க மலையாளிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அந்த காலத்துலேயே அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருச்சோ நம்ம தெரியல மேல் மாலி கீழ் மாலின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம இருக்கிறது மேல் மாலி இங்கே தான் எங்கள் ரிலேஷன் வீடு இருக்குது எங்கள் அத்தை வீடு இருக்குது அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி கீழ் மாலி போய் பார்த்து வந்துடுவோம் மேல் மாலி கீழ் மாலின்னு சொன்ன உடனே மேலே ஒரு ரெண்டாயிரம் குடும்பம் இருக்கும் ரெண்டாயிரம் வீடுகள் இருக்கும் கீழ் மாலியில் அங்கே ஒரு நாலாயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பெரிய பில்டப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மேல் மாலியில் ஒரு ஐநூறு குடும்பம் வச்சுக்கோங்க கீழே ஒரு இரநூறு குடும்பம் வச்சுக்கோங்க இரநூறே இருக்குதான்னு டவுட் தான் இந்த இந்த இறக்கத்தில் வந்தாச்சு இந்த ஒரு டர்னு இப்போ வந்து வண்டி ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு டர்னு திரும்புது படிக்கிட்டு படிக்கிட்டா வீடுங்க மேலே இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஒரு கோயில் அங்கே ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஐயப்பன் கோயில் இது இந்த ஒரு ரெண்டு டர்னிங் அவ்வளோதான் கீழ்மாலி இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஹில்ஸு ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அங்கே ஒரு நாலு வீடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மேலே போனோம்னா அது கட்டப்பண ரோடு போயிடும் அந்த பக்கம் மறுபடியும் அந்த ரெண்டு பக்கமும் ஏலக்காய் ஸ்டேட் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இப்போ வந்து இப்போ நான் அந்த எங்கள் அத்தை பையன் எங்கள் மாமா அவரோட வீட்டில் இருக்கேன் அவர் வீட்டில் இருக்கு அந்த ஆட்டோ வந்துச்சு அந்த ஆட்டோ எப்படி வந்துச்சுன்ற அந்த பாதையை காட்டுற மாதிரிங்க நான் இப்போ காட்டின அந்த மேல் மாலி அந்த ரோடு இருக்குல்ல அதுலேருந்து ரைட் சைடில் கொஞ்சம் உள்ளே வந்து இந்த இப்போ காட்டின அந்த ஸ்லோப்
இந்த மாதிரி படிக்கட்டு படிக்கட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன பெட்டி கடைக்கு நீங்கள் போகணும்னாலும் கடை கடைகள் இருக்கிற பகுதிக்கு தான் போகணும் அங்கே அங்கே கடைகள் அங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த சின்ன சின்ன கடை என்ன ஒரு வீதிக்கு ரெண்டு கடை மெயின் ரோட்டில் நாலு கடை அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது கடை தனி வீடு தனி அந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்காங்க இப்போ இங்கே ஒரு வீடு நமக்கு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மொத்தமாக எந்த பொருளை வாங்கிட்டு கொண்டு போய் எங்கள் வீட்டில் இதெல்லாம் இருக்குது வாங்கிங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற மக்கள்லாம் ஓடி வந்து மொத்தமாக அள்ளிட்டு போகிறாங்க அந்தளவுக்கு இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இந்த ரோடோட டெட் எண்டு இது தான் இதை தாண்டி போனால் படிக்கட்டு அடுத்த தெருவுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி ஸ்லோப்பாக ஒரு தெருவு இருக்கும் அந்த தெருவுக்கு போயிடும் அவர் பாருங்கள் வீட்டை சுற்றி தகரம் போட்டு மறைச்சி வச்சுருக்காரு இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போயாச்சு இப்போ இதில் நான் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஆண்டனா தெரியுது பார்த்தீங்களா நான் வீட்டுக்கு மேலே டாப்லலாம் நிற்கல என்ட்ரன்ஸில் தான் நிற்கிறேன் படிக்கிட்டுக்கிட்ட கீழே தான் நிற்கிறேன் அந்த ரெண்டு ஆண்டனாவும் கை கட்டுற தூரத்தில் தான் மாட்டி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா எல்லா பக்கமும் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆண்டனா கீழேயே இருக்கும் அதை சர்வீஸ் பண்ணுறவருக்கு ரொம்பவே ஈஸி இந்த ஸ்லோப் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச ஸ்லோப்பை விட ரொம்பவே பெரிய ஸ்லோப் இது சின்ன குழந்தைங்க ச சைக்கிளை இறக்கத்தில் திருப்போன்னு திருப்புனாங்கன்னா பிரேக் இல்லைன்னா நேராக போயிடுவாங்க கீழே ஒரு ஒன்றரை கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் வண்டி எங்கேயாவது முட்டி தான் நிற்கும் இந்த ரைட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குற வீடுகள்லாம் தகர வீடு தகர வீடோட டாப்பெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டு மேலே ஏதாவது விழுகுது செய்து குரங்குகள் அடகாசம் பண்ணுதுன்னா பக்கத்து வீட்டு மேலே நின்று அங்கேருந்து குச்சியை வச்சு வரட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி எங்கே பால்ட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கடைக்கு தான் போகணும் ஏன்னா எல்லோரும் வீட்லேயும் எங்கள் கடுங்காப்பி விரும்பி சாப்பிட்றாங்க விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்னா காலையில் ஒன்று சாயங்காலம் ஒன்று போதும் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு டீ காப்பியை போட்டு குடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க சரி அடுத்ததான் நான் இப்போ வந்து ஏலக்காய் ஸ்டேட்டை உங்களுக்கெல்லாம் காட்டலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இந்த மழை வந்து மழை மண்ணில் விழும் மழை துளி பார்க்க அழகாக இருக்குது ஆனால் நம்ம வீடியோலேயும் மண் விழுந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது அந்த ஏலக்காய் ஸ்டேட்டுக்காரர்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி வச்சுருந்தேன் ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பெர்மிஷன் கொடுத்ததே பெருசு இந்த மழை வந்து அதை கெடுத்து விட்டுருச்சு இந்த வீடியோவில் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம கன்னிக்குட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்